হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আমি শাকিল তো আজকের এই পার্টিকুলার ভিডিওতে আমি কথা বলবো যে প্যারামিটার এবং আর্গুমেন্ট এই দুইটা কিওয়ার্ডের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্সটা কি বা আমরা যখন ফাংশন নিয়ে কাজ করি তখন দেখা যাচ্ছে যে আমরা অনেক সময় বলি প্যারামিটার কখনো বলি আর্গুমেন্ট তো অ্যাকচুয়ালি আদৌ কি প্যারামিটার এবং আর্গুমেন্টের মধ্যে কোনো ডিফারেন্স আছে কি না এটা একটু বোঝার চেষ্টা করব এবং যদি থাকে তাহলে সেই ডিফারেন্সগুলো কি এবং কি কি টাইপের আসলে আর্গুমেন্ট পাইথনে অ্যাভেলেবল আছে সেটা সম্পর্কে আমরা একটু জানবো ওকে তো কথা না বাড়িয়ে আমরা সরাসরি কোডে চলে যাই আমি খুবই সহজ একটা কোড লিখব যে দুই কিছু সংখ্যা কীভাবে যোগ করতে হয় হ্যাঁ তো এরকম ফাংশন এর আগেও আমি ডিফাইন করছি এটা একটা খুব একটা কঠিন কোনো কাজ না এটা আপনারা দেখে আসছেন যারা প্রিভিয়াস ভিডিওগুলো দেখছেন তো এই জায়গায় আমি যে কাজটা করছি দেখেন একটা ফাংশন লিখছি কোনো এখানে কোনো প্যারামিটার নাই ঠিক আছে তো একটা জাস্ট একটা একটা ফাঁকা একটা ফাংশন আমি লিখছি ওকে তো দেখেন এখানে তাহলে আমরা প্যারামিটার কাকে বলতেছি প্যারামিটার হইতেছে মূলত আমি যদি এখানে বলে দেই যে আমি এক্স বলে দিব এবং ওয়াই দ্যাট মিন্স আমি পরবর্তীতে যখন আমি এই ফাংশনটাকে কল করব হ্যাঁ পরবর্তীতে যখন আমি এই ফাংশনটাকে কল করব তখন আমাকে এখানে দুইটা ডিফল্ট ভ্যালু দিয়ে দিতে হবে ঠিক আছে মানে পজিশনাল দুইটা আর্গুমেন্ট দিয়ে দিতে হবে দেখেন এই যে আমার কথার মধ্যে কিন্তু চেঞ্জ হয়ে আসছে একটু আগে বললাম হচ্ছে প্যারামিটার এখন বলতেছে আর্গুমেন্ট আমি কেন আর্গুমেন্ট বলতেছি কেন আমি প্যারামিটার বলতেছি প্যারামিটার হইল জাস্ট লাইক এ একটা প্লেস হোল্ডার ঠিক আছে দ্যাট মিন্স এই যে এক্স এই যে ওয়াই আপনি যে কোনো নাম দিতে পারেন সেটা আপনার ইচ্ছা এটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে প্যারামিটার যখন আমরা যেটা আমরা ফাংশনের যখন ডিফাইন করব য ওই জায়গায় যেটা আমরা লিখতেছি সেটা হচ্ছে আমরা বলতেছি প্যারামিটার আর অ্যাকচুয়ালি যখন আমরা এই ফাংশনের মধ্যে কোনো ভ্যালু দিয়ে দিচ্ছি ফর এক্সাম্পল টেন অ্যান্ড টোয়েন্টি বা থার্টি এইটা হচ্ছে আর্গুমেন্ট ওকে দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল ডিফারেন্স বাট আপনি যদি স্বাভাবিক সেন্সে চিন্তা করেন তাহলে আসলে এদের কাজ আসলে অনেকটা একই রকম তার কারণ হচ্ছে আলটিমেটলি আপনি যে আর্গুমেন্টের ভ্যালুটা দেন সেটাই আসলে প্যারামিটার রিসিভ করে সো ওই সেন্সে আসলে কখনো হয়তো আর্গুমেন্ট বলা হয় কখনো হয়তো বা প্যারামিটার বলা হয় তো এটা বললে যে খুব বেশি একটা ভুল হয়ে যাবে তা না বাট যদি অ্যাপ্রোপ্রিয়েটভাবে কথা বলতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনি এখানে একে প্যারামিটার বলতে পারেন আর একে আপনি আর্গুমেন্ট বলতে পারেন ওকে তো এখন আমরা আমরা তো এটা এটা জানি হ্যাঁ আমরা যদি এখানে রেজাল্ট হচ্ছে রিটার্ন করি যে এক্স প্লাস ওয়াই তাহলে আমাদের কি রেজাল্টটা আমরা দেখতে পাবো তো রেজাল্ট হচ্ছে কি চল্লিশ তো আমরা বুঝে করি আর না বুঝে করি আমরা আসলে এভাবেই ফাংশন ডিফাইন করে আসতেছি তো এ সকল টপিক নিয়ে আমি প্রিভিয়াসলি কথা বলিনি তার কারণ হচ্ছে যে আমরা আস্তে আস্তে শিখব সেই জন্য ওকে তো দেখেন আমি কিন্তু এখানে এক্স আর ওয়াই সিকুয়েন্সিয়ালি কিন্তু ভ্যালুগুলো দিছি এই যে টেন আপনি যদি এখানে প্রিন্ট করেন হ্যাঁ ফর এক্সাম্পল আমি যদি এটা প্রিন্ট করি তাহলে হয়তো আরও একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবেন আপনি যে রেজাল্টের রেজাল্ট না দিয়ে আমি সাপোজ এখানে প্রিন্ট করতেছি আমি আমি আর কিছু রিটার্ন করব না আমি জাস্ট প্রিন্ট করবো ওকে তো আমি যদি এখানে প্রিন্ট করে হচ্ছে এক্স তাহলে দেখতে পাবেন টেন প্রিন্ট করতেছে ওকে তার মানে কি এটা কি হিসেবে গেছে এটা আসলে পজিশন ওয়াইজ গেছে এটা হচ্ছে ফার্স্ট পজিশন এটা সেকেন্ড পজিশন সো প্রথমে যেটা দিচ্ছেন সেটা কি এক্সে যাচ্ছে যেটা সেকেন্ডে দিচ্ছেন সেটা কি সেকেন্ডে যাচ্ছে দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি কল্ড পজিশনাল আর্গুমেন্ট তো আমরা বুঝে করি আর না বুঝে করি আমরা পজিশনাল আর্গুমেন্টে আসলে বেশি ইউজ করে থাকি বাট এটা ছাড়াও আরও ওয়ে আছে আরও অনেকভাবে আপনি করতে পারেন দেখেন আমি তাহলে লিখি এগুলা পজিশনাল আর্গুমেন্ট দুই হচ্ছে মূলত কিউওয়ার্ড আর্গুমেন্ট দেন তিন হচ্ছে ডেফল্ট আর্গুমেন্ট দেন চার হচ্ছে ভেরিয়েবল লেংথ আর্গুমেন্ট ওকে তো এই চার ধরনের আর্গুমেন্ট আমরা সাধারণত ইউজ করে থাকি ওকে তো এগুলো সম্পর্কে আমরা এখন একটু জানার চেষ্টা করব আমি এই কোডটাই আসলে কপি করে নিয়ে আসতেছি যে পজিশনাল আর্গুমেন্ট যেহেতু আমরা অলরেডি জেনেই ফেলছি তো জাস্ট আমি এখানে একটু কমেন্ট করে দিই যে এটা আমরা পজিশনাল আর্গুমেন্ট নিয়ে এতক্ষণ কথা বললাম যেহেতু প্রতিটা আলাদা আলাদাভাবে দেখব ওকে এটা আসে পজিশনাল আর্গুমেন্ট যেহেতু পজিশন ওয়াইজ গেছে তাই না তো এবার আসতে আসছে কিউওয়ার্ড আর্গুমেন্ট তাহলে কিউওয়ার্ড আর্গুমেন্ট কি তো কিউওয়ার্ড আর্গুমেন্ট নিয়ে যদি কথা বলতে চাই এটা আসলে কঠিন কিছুই না বাট কেন কিউওয়ার্ড আর্গুমেন্ট আসলো এটা আপনাকে একটু বুঝতে হবে কিউওয়ার্ড আর্গুমেন্ট এই জন্যই আসছে ধরেন আপনি এখানে একটা কাজ করতেছেন সাপোজ এই অ্যাড নাম্বার না দিয়ে আপনার পার্সোনাল হ্যাঁ আপনার পার্স সরি পার্সোনাল ইনফরমেশন আপনি এক জন্য একটা ফাংশন ক্রিয়েট করছেন এখানে প্রথমে যেটা থাকবে প্রথমে থাকবে সাপোজ আপনার নাম তারপরে থাকবে হ
तो प्रिंट करब हमारे जबर नाम तपर हमें हम प्रिंट करब हमार इनकाम एम प्रथम स्वाभाविक भाव जो दी दी मैं जो पजिशनल हिसाब से चिंता करी तो हमें ये दीते हैं जब टाइटल तपर दी है सैलारी तैना ये तो उचित सब दुई लक्ष टा तो एन जो सरि ये जो एक रान करी तो कि आसते से सरि पार्सनल है ये ओके सो प्रपारे चले आस डाटा सैंटिस्ट दें सैलारि ओके तो देखें जो सिकुएन्स मेनटेन करी दैट मीस सरि पजिशन मेनटेन करी दें इट्स ओके को प्रब्लेम नहीं बाट तक आसले कि उलट पलट कर दी फर एक्साम्पल ये जो आपके एक एक्साम्पल देखा डेटा सैंटिस्ट ये दीब ना दीब हे पर सपोज हमार मन नहीं सिकुएन्स मेनटेन कर फांगशन लिखी बाट जो भैलू दीची तक हमें जेटा दीची से टू प्रथम दीची हेर सैलारी तर दीची जब टाइटल तो एक क्षेत्र में क्यों देखें एक क्षेत्र में जो जब देखें प्रिंट जब तो जब आस कत जब आस मैं जबर नाम आससे हमार सी और इनकाम आससे हे जब पजिशन जो एक भलोभ दी तो बुझते पर सो एट क्यों मेक्स मैं को सेंस क्रिएट करना दैट मीस एट कि भूल हो तैना एट भूल हो तो एर सोल्यूशन की एर सोल्यूशन हम मूलत किड आर्गुमेंट ठीक है तो तेल की आर्गुमेंट क्यों क्या करें किड आर्गुमेंट हलो आनी ये दीबें अपनी कौन सिकुएन्से दें दें से समस्या ना अपनी ये दीबें जो हमारे इनकाम होत इनकाम इक्ुअल एत और हमारे जब से जबर व्यलू इक्ुअल होत एबार देखें जब इक्ुअल डेटा सैंटिस्ट इनकाम सरि ये एक दी इनकाम क्यों ये चले आससे ठीक है एबार क्यों तरह समस्या है ना प्रपारलि क्यों चले आससे तो ये हे किड आर्गुमेंट ठीक है तो जदि आप सिकुएन्स मने ना थे आनी जो पजिशनल आर्गुमेंट धरे क्ज ना करते चान से क्षेत्र में किड आर्गुमेंट धरे क्ज करबें एन एखे आए का प्रब्लेम होते कि प्रब्लेम सपोज आपनी ये कतगुलो पैरामिटार यूज कर मन नहीं होते ही पे फर एक्साम्पल आपनी जतगुलो पैरामिटार आनी ये असाइन कर तरह के बसि संख्यक भैलू आप दीते हैं अथवा ए रकम प्रब्लेम होते आपनारे दुईटा पैरामिटार दे आसे दुईटा पैरामिटार बाट अपनी भैलू दिखान हे एक सपोज आनी जब दिखान हमें डेटा सैंटिस्ट फर एक्साम्पल आनी दिखान हे डेटा सैंटिस्ट हाँ देखें कि बोलते से जे मिसिंग वन ठीक है मैं वो रिक्वयार्ड कत वो रिक्वयार्ड हो टू बाट पाइसे कत पाइसे मात्र एक तो क्ज करें क्ज करबें तो एक क्षेत्र में क्यों जाए एक क्षेत्र जेटा जाए ये फिक्सड करार वे आई फिक्स करार वे हम डेफल्ट आर्गुमेंट ठीक है तो तेल डिफल्ट आर्गुमेंट कि डेफल्ट आर्गुमेंट हलो आपनी आपनर जो पैरामिटार आसे सरि आपनर जो पैरामिटार आसे से पैरामिटारे मध्य अपनी डेफल्ट एक भैलू असाइन कर देवें फर एक्साम्पल आनी डेफल्ट एक भैलू एट्च एट हे अपने डेफल्ट हाँ ये को फिक्सड किसू ना इट्स डेफल्ट सो डेफल्ट भावे अपना एखे एक लक्ष्य असाइन कर दी दस हज़ार असाइन कर दी कंतु जदि आपनी ये भैलू दें फर एक्साम्पल आनी ये अपनी भैलू असाइन करें से क्षेत्र में ये क्ज करबा से क्षेत्र में एर प्रायरिटी बेसि मैं ओभार रईट कर ठीक है तो ये ओभार रईटर जो क्जटा से ओभार रईटर क्जट मूलत डेफल्ट आर्गुमेंटर माध्यम करते हैं ठीक है तो एक क्षेत्र में देखें एक क्षेत्र में क्योंकि टेन थाउजेंड आसबें एबार आसबे हे कि मैं टू लाख ठीक है देखें टू लाख चले आसे कि डेफल्ट आर्गुमेंट दें आसते हे वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट तो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट कि क्यों ये इम्पर्टेंट ये एक बुझी हमें प्रत्येक एक सार्फेस लेवल आइडिया दिए जा नेक्स्ट भिडियो तो यो डिटेल्स भिडियो तैरि करते तो भलो भाव क्लियर हो जाए तो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट कि तो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट नहीं जो एक कथा बी फर एक्साम्पल अच्छा सरि अच्छा इटा हमें ये क्षेत्र करब सब समय जो दुईटा आर्गुमेंट धरे धरे जो जो करब तो ना हमें चाहले एर बेसि करते तैना तो एर थे जो बेसि करते चाहिए से क्षेत्र में क्यों करते क्यों करा जाते जो एक देखी तेल देखें भेरि सीम्पल अच्छा हमें इटा लिखे दी फर एक्साम्पल रेजल्ट इक्ुअल साम अफ सामथिंग अच्छा देखें एखे हमें दीची हे टेन और हे थार्टी हमें जो मोर दैन मोर दैन टू दी तो सपोज हमें यतगुल्लू दीसी बाट 
সেই ক্ষেত্রে এক্স কি রিসিভ করবে এক্স রিসিভ করবে হচ্ছে টেন ওয়াই রিসিভ করবে হচ্ছে কি থার্টি তাহলে এগুলো আর কি হবে আমরা একটু যদি এটা রান করি দেখেন যে অ্যাড নাম্বার টেক্স টু পজিশনাল আর্গুমেন্ট বাট ফাইভ গিভেন তার মানে ও চাইতেছে মাত্র দুইটা বাট আমরা দিচ্ছি হচ্ছে পাঁচটা তার মানে কি ও পাঁচটা নিতে পারবে না সেই ক্ষমতাটা ও নাই তো অ্যাজ এ ডেভেলপার আপনার তো এটা ফিক্স করতে হবে তাই না তো এটা যদি আপনাকে ফিক্স করতে হয় সেই ক্ষেত্রে আপনাকে যেটা কাজ করতে হবে ভেরিয়েবল লেংথ আর্গুমেন্টের হেল্প নিতে হবে আমি কিন্তু এখানে পজিশনাল ইউজ করছি যার কারণে আসলে এই সমস্যাটা হয়েছে বাট আপনি যদি একটি ভেরিয়েবল লেংথ ইউজ করেন সেক্ষেত্রে এই সমস্যাটা হবে না সেক্ষেত্রে আপনি এক্স ঠিক রাখতে পারেন ওয়াই আপনি ওয়াইয়ের ভিতরে মাল্টিপল ভ্যালু অ্যাসাইন করতে পারেন অ্যাজ এ টাপল আবার আপনি একটা কাজ করতে পারেন আপনি দুইটাই কেটে দিতে পারেন সাপোজ এখানে যে কোনো একটা এক্স দিলেন বা এ দিলেন বি দিলেন হোয়াট এভার আপনি চাইতেন না কেন সেই ক্ষেত্রে কী হবে জানেন আপনি যদি প্রিন্ট করেন এক্স তাহলে দেখতে পাবেন এটা পুরাটাই একটা টাপল পুরোটাই কি টাপল মানে এই টেন থেকে এটা পুরোটাই কিন্তু একটা টাপল দেখেন পুরোটাই কিন্তু টাপল আর আপনি যে নাম্বারটা যে যে ইয়েটা দিছেন যে রেজাল্টটা এখানে ইয়ে করছেন আচ্ছা আমি যদি এটা রেজাল্টটা রিটার্ন করি রিটার্ন হচ্ছে রেজাল্ট হ্যাঁ তাহলে দেখতে পাবো এটা যে যোগ ফল সেই যোগ ফলটা হচ্ছে এটা ওকে এখন আমি যদি শুধুমাত্র এক্স না দিয়ে আমি যদি আরও একটা ভেরিয়েবল রাখতাম এখানে তাহলে কী হইতো ফর এক্সাম্পল আমি একটা ভেরিয়েবল রাখতেছি আর একটা ওয়াই দিচ্ছি হ্যাঁ তাহলে কী হইতো তাহলে প্রথম যে টেন আসছে সেই টেন রিসিভ করতে হচ্ছে এক্স আর ওয়াইয়ের মধ্যে যদি আমি এখানে এর সামনে স্টার্ট দিয়ে দিই তাহলে টেন বাদে বাকি যে প্যারা মানে যে আর্গুমেন্টের ভ্যালুগুলো আছে সেই ভ্যালুগুলো আসলে ও রিসিভ করবে হচ্ছে ওয়াই ওকে তো আপনি এখানে প্রিন্ট প্রিন্ট এক্স প্রিন্ট ওয়াই করেন তাহলে বুঝতে পারবেন দেখেন প্রিন্ট এক্স প্রিন্ট ওয়াই ওকে ইন্টার নট ইন্টারবল আচ্ছা আমি এটা রেজাল্ট আমি এটা উঠে দিচ্ছি জাস্ট আপনাদের দেখানোর জন্য দেখাচ্ছি দেখেন প্রথমে আর টেন হচ্ছে এক্সের ভ্যালু আর পরবর্তীতে যেটা আছে টাপল এই টাপলটা হচ্ছে কি ওয়াই ওকে তো এই হইল মূলত ভেরিয়েবল লেংথ আর্গুমেন্ট তো আই থিঙ্ক আপনারা বুঝতে পারছেন ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ আর্গুমেন্ট এবং আর্গুমেন্ট এবং প্যারামিটারের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্স কী তো নেক্সট ভিডিওতে আমি নতুন কোনো টপিক নিয়ে কথা বলবো সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম